హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం మనము ఈ లెక్చర్ వీడియోలో నెగిటివ్ క్లాంపర్ యొక్క ఆపరేషను దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం సో నెగిటివ్ క్లాంపర్ తీసుకుంటే మనకి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో ఈ విధంగా ఒక కెపాసిటరు ఈ విధంగా డయోడ్ కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది మరియు ఈ డయోడ్ ప్యారలల్గా మనకు లోడ్ రెసిస్టర్ ఆర్ కనెక్ట్ చేయబడింది ఇది డయోడ్ డి యానోడ్ క్యాథోడ్ కెపాసిటర్స్ ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తాము సైన్ వేవ్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వి నాట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కెపాసిటర్ సి అనేది ఉంది సర్క్యూట్లో మనకు ఐడియల్ డయోడ్ డి ఉంది లోడ్ రెసిస్టర్ ఆర్ఎల్ ఉంది ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఉంది మన సర్క్యూట్లో సో ఇది మనకు నెగిటివ్ డిసి లెవెల్ని అవుట్పుట్లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదే ఎలాగో చూద్దాము సో ఇక్కడ ఆర్సీ అనేది లార్జ్గా తీసుకుంటున్నాం టైం కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆర్సీ ఎందుకంటే కెపాసిటర్ త్వరగా డిశ్చార్జ్ కాకూడదని ఆ తర్వాత ఐడియల్ డయోడ్ ఇవి రెండు కన్సిడరేషన్స్ సో ఐడియల్ డయోడ్ అంటే ఏం లేదు డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో ఆన్ స్విచ్ రివర్స్ బ్యాస్లో ఓపెన్ స్విచ్ సో దీని ఆపరేషన్కి తీసుకున్నట్టయితే మనము మొదటిగా మనం సైన్ వేవ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాం సో ఈ విధంగా ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి అవుట్పుట్ అనలైజ్ చేసుకు ఇద్దాము సో పాజిటివ్ పీక్ విఎం నెగిటివ్ పీక్ వోల్టేజ్ మైనస్ విఎం టి బై టూ టి సో దీని యొక్క ఆపరేషన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే డ్యూరింగ్ ది ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇన్పుట్ అంటే ఈ సమయంలో ఈ ఫస్ట్ క్వార్టర్ సమయంలో టీ బై ఫోర్ టైం అనుకోవచ్చు ఈ సమయంలో మనకు సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు సో మనకు ఇన్పుట్ విఎం ఉంటుంది అనుకోండి ఆ సమయంలో మనకు డయోడు ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి అది క్లోజ్ స్విచ్ యాక్ట్ చేస్తుంది సో కాబట్టి నేను ఇప్పుడు డయోడ్ని క్లోజ్ స్విచ్ క్యా రిప్రజెంట్ చేస్తాను ఈ సమయంలో మనకు తెలిసిందే కెపాసిటర్ యొక్క ఆపరేషన్ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ కాబట్టి ఈ సమయంలో కెపాసిటర్ అనేది ఛార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది టు ఎ వోల్టేజ్ విఎం సో ఈ విఎం వోల్టేజ్కి కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఆపరేషన్ సో ఫస్ట్ క్వార్టర్లో మన కెపాసిటర్ అనేది ఛార్జ్ అయింది టూ వోల్టేజ్ విఎం దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ తగ్గుతుందో ఇన్పుట్ తగ్గినప్పుడు సో ఇది మనకు ఒక బ్యాటరీ లాగా వోల్టేజ్ విఎం లాగా హ్యాక్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఇన్పుట్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు తగ్గినప్పుడు మనకు డయోడ్ రివర్స్ బ్యాస్ అయిపోతుంది సో నేను ఇప్పుడు డయోడ్ని రివర్స్ బ్యాస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను ఓపిచ్గా ఇలాగా సో ఇలాగ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మనకు ఆర్సీ వాల్యూ ఆల్రెడీ లార్జ్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరగదు కాబట్టి ఇది వోల్టేజ్ ఆఫ్ విఎం ఒక బ్యాటరీ లాగా కెపాసిటర్ యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఛార్జ్ అవుతుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కన్సిక్యూటివ్ సైకిల్స్లో కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడానికి అది ఆస్కారం లేదు ఎందుకంటే మనం టైం కాన్స్టెంట్ లార్జ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ కెపాసిటర్ అనేది ఒక బ్యాటరీ ఆఫ్ వోల్టేజ్ విఎంగా యాక్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్కి మనం కేవిఎల్ అప్లై చేసినట్టయితే కిర్చ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లా సో మనకు విఏ ఈక్వల్ టు విఎం ప్లస్ వి నాట్ వస్తుంది సో మనం వి నాట్ కనుక్కోవాలి సో వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఐ మైనస్ విఎం రావడం జరిగింది సో వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఐ మైనస్ విఎం సో మనం ఈ అవుట్పుట్ గీయడానికి సో మనం త్రీ పాయింట్స్ దగ్గర వి నాట్ కనుక్కుంటే చాలు మనం ఈ అవుట్పుట్ గీయచ్చు సో మొదటి పాయింట్ వెన్ విఐ ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ఆ తర్వాత విఐ ఈక్వల్ టు విఎం దగ్గర ఆ తర్వాత విఐ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎం దగ్గర మనం వి నాట్ కనుక్కుంటే చాలు ఎందుకంటే ఇది సైన్ వేవ్ మనకు సిగ్నల్ అనేది జీరో నుంచి విఎంకి వెళ్తుంది విఎం టు జీరో తగ్గుతుంది మళ్ళీ జీరో నుంచి మైనస్ విఎంకి వెళ్ళడం జరిగింది సైన్ వేవ్ కాబట్టి ఈ మూడు పాయింట్స్ దగ్గర మనం వి నాట్ కనుక్కుంటే చాలు సో ఈ ఈక్వేషన్లో మనం విఏ ఈక్వల్ టు జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు విఎం వి నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎం రావడం జరిగింది అలాగే వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఏ ఈక్వల్ టు విఎం దగ్గర v0 నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే విఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎం దగ్గర మనకు వి నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎం మైనస్ విఎం 
మైనస్ టూ విఎం రావడం జరిగింది సో ఈ వీటి త్రీ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని మనము అవుట్పుట్ సైన్ వేవ్ గీయచ్చు సో ఇక్కడ విఏ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర మనకు వి నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎం రావడం జరిగింది సో మైనస్ విఎం అంటే మనకు నెగిటివ్ యాక్సిస్లో ఉంటుంది సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు మైనస్ విఎం రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనము అవుట్పుట్ గీసినట్టయితే సో దీన్ని సులభంగా గీయడానికి మనము విఎం మార్క్ చేసుకుందాం సమ్వేర్ హియర్ మైనస్ విఎం మైనస్ టూ విఎం సమ్వేర్ హియర్ సో ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా అవుట్పుట్ గీయచ్చు సో జీరో దగ్గర మైనస్ విఎం రావడం జరిగింది ఈక్వేషన్లో ఆ తర్వాత విఏ ఈక్వల్ టు విఎం దగ్గర మనకు వి నాట్ జీరో రావడం జరిగింది సో ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఆ తర్వాత అగైన్ విఏ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి మళ్ళీ మనకు మైనస్ విఎం ఈ పాయింట్ దగ్గర డాటర్ లెంత్ పెట్టుకున్నాం సులభంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మైనస్ విఎం దగ్గర మనకు అవుట్పుట్ మైనస్ టూ విఎం రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్పుట్ అనేది జీరోకి వెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఈ పాయింట్స్ ఇలాగే మనం జాయిన్ చేసుకోగలిగితే సో టీ దగ్గర విఐ జీరో కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ మైనస్ విఎం రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనకు గమనించినట్టయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది నెగిటివ్ క్లాంపర్ కాబట్టి నెగిటివ్ యాక్సిస్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇందాక సిగ్నల్కి పీక్ ఓల్టేజ్ విఎం ఉంటే ఇక్కడ సున్నా ఉంది గమనించండి సో ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ బిలో ది నెగిటివ్ జీరో యాక్సిస్ కాబట్టి దీనికి నెగిటివ్ క్లాంపర్ అని పేరు రావడం జరిగింది సో ఈ పీక్ టు పీక్ ఓల్టేజ్ టూ విఎం ఉంది విఎం మైనస్ మైనస్ విఎం ఇక్కడ జీరో మైనస్ మైనస్ టూ విఎం ఇక్కడ కదా టూ విఎం రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా సిగ్నల్ యొక్క అవుట్పుట్ స్వింగ్ కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది కాకపోతే మన సిగ్నల్ అనేది ఇట్ ఈస్ క్లాంప్ టు నెగిటివ్ ఓల్టేజ్ అని కూడా చెప్పచ్చు సో ఇందులో నెగిటివ్ డిసి అనేది ఏసీ ఇన్పుట్కి యాడ్ చేయడం జరిగింది ది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ బిలో ద నెగిటివ్ జీరో యాక్సిస్ లైక్ దిస్ సో ఓవరాల్గా తీసుకుంటే డ్యూరింగ్ ది ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ మనకు డైవర్డ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ అవుతుంది కెపాసిటీ అనేది ఓల్టేజ్ విఎంకి ఛార్జ్ అవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ డిక్రీజ్ అవుతుందో డై సో డైవర్ట్ రివర్స్ బ్యాస్ అయ్యి కెపాసిటర్ ఒక బ్యాటరీ లాగా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆఫ్ ఓల్టేజ్ విఎం సో ఇప్పుడు కేవీఎల్ అప్లై చేస్తే మనకు విఐ ఈక్వల్ టు సున్నా దగ్గర వి నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎం విఐ ఈక్వల్ టు విఎం దగ్గర వి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో రావడం జరిగింది విఐ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎం దగ్గర వి నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ విఎం రావడం జరిగింది సో వీటి బేస్ చేసుకుని మనం అవుట్పుట్ వే ఫామ్ గీసాము సో ఇది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాము ఇది సర్క్యూట్ సో దీని యొక్క అవుట్పుట్ మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది సో అవుట్పుట్లో మనకి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది జీరో యాక్సిస్కి కింద షిఫ్ట్ అయింది ఈ విధంగా అవుట్పుట్ రావడం జరిగింది కాబట్టి దీనికి నెగిటివ్ క్లాంపర్ అనే పేరు రావడం జరిగింది సో ఇది దీని యొక్క ఆపరేషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నాగాస్ గురుకులం థ్యాంక్ యూ